Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Umi Atika binti Majid. Dan pada hari ini saya akan mengupas tajuk amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan rezeki. Mungkin ramai yang beranggapan rezeki hanyalah berbentuk kewangan dan harta benda. Namun tidak. Bahawasanya rezeki Allah itu amat luas dan didatangi dengan pelbagai bentuk. Allah Maha Pemberi Rezeki dan, rezeki dan sifat rezeki itu adalah bersifat eksklusif dan setiap manusia diberi rezeki yang berbeza-beza. Antara amalan yang boleh dilaksanakan untuk memurahkan rezeki ialah yang pertama, melaksanakan solat sunnah duha. Mungkin ramai yang telah tahu bahawa solat sunnah duha ini mempunyai banyak fadilatnya dan apa yang saya ingin katakan pada hari ini ialah antara fadilat solat sunnah duha ialah dapat membuka pintu rezeki. Solat sunnah duha ini adalah solat sunnah dua rakaat yang dilakukan lebih kurang 20 minit setelah masuknya waktu syuruk iaitu terbitnya matahari sehinggalah lebih kurang 20 minit sebelum waktu zuhur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, solat duha ini afdalnya ketika matahari telah meninggi dan kian panas dalam hadis riwayat muslim. Allah menjanjikan keberkatan dan kerahmatan ke atas hambanya yang memuliakan waktu duha sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Duha ayat yang pertama iaitu wadduha yang memberi maksud demi waktu duha. Solat sunat duha ini maksimum boleh dilakukan 12 rakaat dan 2 rakaat disertai dengan satu salam. Maka sebaik-baik waktu untuk berdoa dan keberkatan kurniaan rezeki adalah sebelum masuknya waktu subuh dan pada waktu duha. Yang kedua ialah bersedekah. Allah Maha Pemberi Rezeki. Beberapa ayat di dalam Al-Quran telah menerangkan dan menjelaskan kelebihan bersedekah. Antaranya dapat meringankan beban orang lain, mendidik diri bersikap bersyukur, menyucikan harta kita, serta sebagai tanda menghargai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ingatlah, bersedekah tidak akan sesekali mengurangi harta kita Bahkan akan menambah dan lebih memberkati apa yang kita miliki Sebagaimana firman Allah Subhanahu SWT Innal musaddikina wal musaddiqati Wa akaradullah haqardan hasanan Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim Bermaksud Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah Baik lelaki maupun perempuan dan orang-orang yang meminjamkan kepada Allah sesuatu pinjaman yang baik nescaya akan dilipat gandakan ganjaran bagi mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Di dalam surah Al-Hadid ayat 18. Allah menyukai hamba-Nya yang bersedekah ke jalan kebaikan. Bahkan Allah akan mengurniakan rahmat kepada mereka yang bersedekah kepada mereka mereka yang memerlukan. Dan sebaik-baik orang-orang yang bersedekah ialah bersedekah secara tersembunyi dan bukannya diwar-warkan maupun diberitahu kepada orang umum kerana dikhawatiri akan menimbulkan sifat riak dan sifat-sifat mazmumah. Yang ketiga ialah berbakti dan mendoakan ibu bapa. Salah satu tanggungjawab seseorang anak adalah membantu dan memberi pertolongan terhadap kedua ibu bapa. Antara caranya ialah dengan memberi sumbangan secara ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada mereka sebagaimana mereka telah menjaga kita daripada kecil hinggalah sekarang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, siapa yang ingin panjang umurnya dan dimurahkan rezeki, maka berbaktilah kepada ibu bapa dan menyambung tali kekeluargaan. Ingatlah, bantuan yang perlu kita berikan kepada ibu bapa kita bukanlah sekadar dalam bentuk wang, mahupun harta benda. Namun banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh sumbangkan kepada mereka. Seantaranya ialah kudrat, tenaga, kasih sayang dan sentiasa memberi sepenuh perhatian kepada ibu bapa kita seperti bertanya khabar dan berbuat baik kepada ibu bapa. Apa sahaja yang dilakukan oleh kita sehingga mereka berasa senang hati dan bergembira atas penglibatan kita sudah memadai untuk dikira sebagai satu sumbangan. 
kerana sesungguhnya reda Allah subhanahu wa ta'ala adalah terletak pada reda ibu bapa. Dan yang keempat ialah membantu orang lain. Apabila kita membantu orang lain, sebenarnya kita tengah membantu diri sendiri. Salah satu sifat terpuji seseorang mukmin adalah hati dan jiwanya sentiasa tenang dan senang untuk membantu antara sesama muslim maupun bukan muslim tanpa mengharapkan sebarang ganjaran dan habuan dari pihak mereka. Ringkasnya, apabila kita membantu seseorang, maka insya-Allah Allah akan membantu kita di dunia dan di akhirat kelak. Kelima iaitu yang terakhir adalah membaca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini adalah surah yang ke-56 di dalam Al-Quran yang terletak pada juzuk 27 dan terdiri daripada 96 ayat. Surah ini dinamakan Al-Waqiah kerana perkataan Al-Waqiah itu sendiri yang bermaksud kiamat berada di dalam ayat yang pertama. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kesusahan atau kemiskinan selama-lamanya." Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Kesimpulannya, walaupun rezeki kita berbeza-beza antara satu sama lain, dan sesama manusia tapi tidak salah untuk kita berdoa dan meminta serta berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mahu kerana sesungguhnya segala keputusan itu terletak kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun dengan usaha dan doa sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh